ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் நான் உங்கள் விப்ரஜேஷ் ஆட்டோ ட்ரெண்ட் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் மீண்டும் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நான் கோயம்புத்தூருடைய எஸ்ஜி ஏ டாடா மோட்டர்ஸோட டீலர்ஷிப்பில் தான் இருக்கேன் இவங்க தான் வந்து கோயம்புத்தூரில் லேட்டஸ்டான டாடா மோட்டர்ஸோட டீலர்ஷிப் அதாவது இவ்வளோ பெரிய மேசிவான கிராண்ட் ஷோரூமோட சேர்த்து அதுக்கு ஈக்குவலாக கிராண்டான பெரிய சர்வீஸ் சென்டரும் கொண்டு வந்திருக்காங்க கோயம்புத்தூருக்கு இவங்க வந்து இன்னைக்கு நமக்கு என்ன வண்டி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாடா டியாகோ இவி எஸ் இதுதான் வந்து டாடா மோட்டர்ஸோடைய லேட்டஸ்டான எலக்ட்ரிக் ஹோம்பேக்ட் ஹேட்ச்பேக் அதாவது இந்தியா ஓடுதுன்னு பண்ணுங்கும் <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> ஸோ ப்ளீஸ் மெம்பர்ஷிப்பாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்பவும் போல் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ட்விட்டர்லையும் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு மறக்காதீங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போவோமா டாடா டியாகோ ஈவியோடைய ஓவரால் லுக்ஸ் ரெகுலர் டாடா டியாகோவை போல தான் இருக்கு வித்தியாசம் என்னென்னா ஃப்ரண்ட் பம்பர் மற்றும் கிரில் டிசைன் மாறி இருக்கு டாப் வேரியண்ட்டுக்கு எல்இடி டிஆர்எல்ஸ் ஃபாக் லேம்ஸ் ப்ரொஜெக்டர் ஹெட் லேம்ஸ் எல்லாம் வந்துடுது அதே போல ரியர் விண்ட்ஷீல்ட் வைப்பர் வாஷர் டிஃபாகர் மற்றும் ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா இருக்கு ஆனா எந்த வேரியண்ட்டுக்குமே அலாய் வீல்ஸ் கிடையாது எக்ஸ்டீரியர் போலவே இன்டீரியருடைய ஓவரால் டிசைன் லே அவுட் மற்றும் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ரெகுலர் டியாக போல இருக்கு இருந்தாலும் டாப் லெவல் எக்ஸெட் பிளஸ் லக்ஸரி டெக் வேரியண்ட்டுக்கு இருக்கிறதுலே அதிகமான ஃபீச்சர்ஸ் வருது முக்கியமாக இது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் அதனால கியர் லீவர் தேவையில்லை அதுக்கு பதிலாக ஒரு ரோட்ரி நாப் மோடு செலக்டர் இருக்கு சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் பொறுத்த வர எல்லா வேரியன்ட்ஸ்குமே டியூவல் ஏர் பேக்ஸ் ஏபிஎஸ் வித் இபிடி கார்னர் ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோல் மற்றும் ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் தவிர டாடாவுடைய எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கான தனி ஜெட் கனெக்ட் ஆப் இருக்கு டெக் லக்ஸரி வேரியன்ட்டுக்கு மட்டும் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் ஆட்டோ ஹெட் லேம்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் வைப்பர்ஸ் அத்தோட ஸ்மார்ட் கீ ஆக்சஸ் வித் புஷ் பட்டன் ஸ்டார்டும் வந்துடுது எஸ் இந்த செவன் இன்ச் ஹார்மான் டச் ஸ்கிரீன் சிஸ்டம் டாப் வேரியன்ஸ்க்கு வருது இதுல ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ ஆப்பிள் கார் பிளே கனெக்டிவிட்டி ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி மற்றும் ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமராவும் இருக்கு விச் இஸ் குவாய்ட் குட் நல்லா இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வேரியன்ஸ்க்குமே ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோலும் இருக்கு ஆனால் எதிர்பார்க்காத இன்னொரு ஃபீச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் மோட்ஸ் இப்போதான் ரீசெண்டாக இவி பிரைம் நெக்ஸ் ஆன் இவி பிரைமுக்கு இந்த ரீஜன் மோட்ஸ் லான்ச் பண்ணாங்க பட் இந்த டியாகோ இவி லான்ச் பண்ணதுல இருந்தே மல்டிபிள் ரீஜன் மோட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதாவது இந்த ரெண்டு பட்டன்ஸ் மூலம் போல மூலமாக 
மேலும் இந்த லாங் ரேஞ்ச் பேட்டரி முன்னூத்தி பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஒரு ஃபுல் சார்ஜ்ல ஓடும் அப்படின்னு கிளைம் பண்றாங்க டாடா மோட்டர்ஸ் இதை தவிர பேஸ் லெவல் வேரியன்ஸ்க்கு ஒரு மீடியம் ரேஞ்ச் பேட்டரி செட்டப் இருக்கு அதாவது பத்தொன்பது புள்ளி ரெண்டு கிலோ வாட் அவர் பேட்டரி பேக் பேஸ் வேரியன்ஸ்க்கு வரக்கூடிய நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ கிலோ வாட் அவர் பேட்டரி பேக் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ வாட் பாக்ஸ் சார்ஜரோட தான் வருது ஃபாஸ்ட் சார்ஜருக்கான ஆப்ஷன் இல்ல நார்மலா வீட்டுல சார்ஜ் பண்ணும் போது எப்படியும் ஒரு ஏழு மணி நேரம் ஆகும் ஆனா ஏசி செவன் பாயிண்ட் டூ கிலோ வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர்ல பண்ணீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அவர்ஸ் ஆகும் அடுத்தபடியா லாங் ரேஞ்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ வாட் அவர் பேட்டரி டாப் வேரியன்ஸ்க்கு மட்டும் தான் அவைலபிளா இருக்கு பிப்டீன் ஆம்பியர் பிளக்ல ரீசார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் செவன் அவர்ஸ் ஆகும் அதே த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ வாட் ஹோம் சார்ஜர்ல பண்ணீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் அவர்ஸ் ஆகும் ஆனா செவன் பாயிண்ட் டூ கிலோ வாட் ஏசி ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் பண்ணீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அவர்ஸ்ல ரீசார்ஜ் ஆகும் இந்த ரெண்டு பேட்டரி வெர்ஷன்ஸ்க்குமே சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ்ல வரக்கூடிய டிசி ஃபாஸ்ட் சார்ஜர்ல ரீசார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துல எண்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் ரீசார்ஜ் ஆகிடும் சிட்டி யூசேஜுக்கு இந்த டியாகோ இவி ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால சிட்டி கண்டிஷன்ஸ்ல எந்த அளவுக்கு மேக்சிமம் ரேஞ்ச் தருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ மக்களே இப்போ வந்து டிரைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு ரஃப்பான ஐடியா உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் ஸோ கோயம்புத்தூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு மெயினாக ஆறு மெயின் ரோட்ஸ் இருக்குங்க அதாவது வந்து இது வந்து திருச்சி ரோடில் தான் இருக்குது இந்த எஸ்ஜிஏ டாடா மோட்டர்ஸோடைய பெரிய ஷோரூம் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி ரோடோடைய எண்ட் அதாவது ஒண்டிப்புதூர் வரைக்கும் ஓட்டிட்டு போக போகிறோம் மிராஜ் சினிமா தேட்டர் வரைக்கும் போயிட்டு அங்கேருந்து அப்படியே அவினாசி ரோடு பிடிக்க போகிறோம் அவினாசி ரோட்லேருந்து அப்படியே அவினாசி ரோடோட எண்டு வரைக்கும் அதாவது மிட் பாயிண்ட் வரைக்கும் போயிட்டு அங்கேருந்து நேராக அப்படியே சத்தியமங்கலம் ரோடு பிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் மேட்டுப்பாளையம் ரோடுக்கு போவோம் அண்ட் மேட்டுப்பாளையம் ரோட்லேருந்து அடுத்தது தடாகம் ரோடு மற்றும் தொண்டாமுத்தூர் ரோடு ஈஷா பெரூர் ரோடு அதெல்லாம் போயிட்டு கடைசியாக பாலக்காடு ரோடு வரைக்கும் போயிட்டு பாலக்காடு பார்டர் வரைக்கும் போகலாம் கூட ஐடியா இருக்குது ஈஷாவுக்கும் போகலாம் ஒரு ஐடியா இருக்குது அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு பொள்ளாச்சி ரோடையும் தொட்டுட்டு அப்படியே திரும்ப திருச்சி ரோடோட ஃபுல் நீளத்துக்கும் வந்து இங்கே வந்து சிங்கானலூருக்கு வந்துடலாம் அப்படின்னு என்னுடைய ஐடியா இருக்குது மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேப் வந்து இரநூத்தி முப்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வருது ஓவரால் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸோ எப்படி போகுதுங்கிறத பார்ப்போம் இந்த டாடா டியாகோ இவி எவ்வளோ தூரம் ஒரு சார்ஜில் கவர் பண்ணுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போதைக்கு இந்த வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூறு பர்சன்ட் ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜ் இருக்குங்க ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது ரேஞ்ச் காட்டுறது வந்து இரநூத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் வந்து ரேஞ்ச் காட்டுது ஓட்ட ஓட்ட இது வந்து மாறும் அண்ட் வந்து இந்த டிரைவ் வந்து ஃபுல்லாக வந்து நான் வந்து நார்மல் மோடில் தான் வச்சு ஓட்ட போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் வந்து மேக்ஸிமம் எஃபெக்டில் வச்சு தான் நான் ஓட்ட போகிறேன் ஸோ எப்படி போகுதுங்கிறத பார்ப்போமா வாங்க மக்களே வந்தாச்சு டியாகோ இவிக்குள்ள இன்னைக்கு நம்ம கூட வர்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திரு வெங்கடேஷ் ஃப்ரம் எஸ்ஜிஏ டாடா நமக்கு இன்னைக்கு ஃபுல் டே இவர் வந்து தத்து கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம கூட ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ண போகிறாரு டிரைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவசியம் எல்லாரும் வந்து சீட் பெல்ட் போட்டுட்டு ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு மறக்காதீங்க ஏன்னா சீட் பெல்ட் தான் ஒரு வண்டியோடைய ப்ரைமரி ஃபஸ்ட்டு செட் சேஃப்டி ஃபீச்சர் எவ்வளோ ஏர்பேக்ஸ் இருந்தாலும் சீட் சீட் பெல்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து என்றைக்குமே காப்பாற்றும் ஸோ இப்போ டிரைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜ் இருக்கு இப்ப நம்ம ஃபுல்லா இந்த டே ஃபுல்லா இந்த வண்டி ஓட்டுறது வந்து நார்மல் மோடல் தான் ஓட்ட போறோம் வண்டி ஓட்டுறதுக்கு அவ்வளவு ஃப்ரீயா இருக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு இப்படி ஒரு எலக்ட்ரிக் வண்டியை ஓட்டி டியாகோ இவியோடைய டீடைல்டு வாக் ரவுண்ட் என்னுடைய வாக் ரவுண்ட் ரிவ்யூ வந்து நம்ம வந்து மும்பையில் பண்ணோம் அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனுடைய லிங்க் வந்து நீங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல பார்க்கலாம் பட் இப்போதான் முதல் முறையாக அந்த டியாகோ இவியை நான் வந்து டிரைவ் பண்ணுறேன் டிகார் இவி வந்து ரேஞ்ச் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் வந்து நெக்ஸான் இவி மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் டோஸ் ரேஞ்ச் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் பட் டியாகோ இவி வந்து இப்போ தான் வந்து ரேஞ்ச் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஹைவே வந்து ஏன் நான் சூஸ் பண்ணல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சார்ஜை வந்து ரீட்டைன் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து பெட்ரோல் டீசல் வெஹிக்கிள்ஸுக்கு கிடையாது ஸோ பெட்ரோல் டீசல் வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைவேஸில் போனால் மைலேஜ் அதிகம் கொடுக்கும் ஆனால் வந்து இவி வெஹிக்கிள்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மாட்ரேட் டிராஃபிக்கில் டிராஃபிக்கில் ஓட்டும் போது தான் வந்து பெட்டரான மைலேஜ் கொடுக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக கரெக்டாக ஸ
ஸோ சிங்கான ஒரு சிக்னல் தாண்டுறோம் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டியாகோ இவியில் நமக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் பேட்ரி கெப்பாசிட்டி வரும் ஒன்று வந்து நைன்டீன் கிலோ வாட் பேட்ரி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ வாட் டைப்பு நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ வாட் பேட்ரி இதில் வந்து டாப் அண்டு லாங் ரேஞ்ச் பேட்ரி ப்ளஸ் லக்ஸ் வேரியன்ட் தான் நம்ம இப்போ ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஏரே ரெக்கமெண்டட் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பட் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம சொல்கிறது சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டும் போது டூ டுவெண்ட்டி பட் நம்ம டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டிரைவிங் பொறுத்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி வரைக்குமே எடுக்கலாம் ஓகே அது நம்ம கிலோ வாட்டில் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறோம் பொறுத்து தான் உங்களுக்கு இது ஓகே ஓகே அதனால தான் நான் வந்து ஒரு இரநூத்தி இருபது இரநூத்தி முப்பது வரைக்கும் வந்து ரூட் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் எப்படியும் அதுக்கு மேலே ஓடுதுனா ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் இது மேக்ஸ் பண்ணப்போ வந்து அது வந்து முந்நூற்றி இவ்வளோ ஓடிச்சு ஆமாம் முந்நூற்றி இருபது கிட்டே வந்து முந்நூற்றி முப்பது கிட்டே வந்து சாலிடாக ஓடும் அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனில் தான் நான் வந்து வீடியோ முடிச்சிருப்பேன் இது வந்து கிளைம்ட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் சொன்னீங்க ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது டூ தேர்ட்டி வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாமா டூ தேர்ட்டி தாராளமா ஃபுல்லாக நம்ம ட்ரைவ் ஃபுல்லாக சிட்டிக்குள்ள தான் ஸோ டூ தேர்ட்டிங்கிறது தாராளமாக கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து எதிர்பார்ப்போடு நம்ம வந்து கிளம்பியிருக்கோம் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ்ட் வண்டி ஓடும் நம்புவோம் பார்ப்போம் மக்களை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எல்என்டி பைபாஸ் வழியாக திருச்சி ரோட்லேருந்து வந்து இப்போ அவினாசி ரோடு ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இந்த ஏரியா நீங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவில் நிறையாவே பார்த்துருப்பீங்க இதுதான் வந்து நீலாம்பூர்லேருந்து சின்னியம்பாளையம் அந்த ஏரியா தான் இது அவினாசி ரோட்டில் ஸோ இது திரும்ப ஊருக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம் இந்த வழியாக நம்ம போய் நவேந்தியா கிட்டே போய் அங்கேருந்து திரும்ப ரைட் திரும்பி அப்படி போக போகிறோம் ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் இந்த மீட்டரில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி த்ரீ சார்ஜ் வாங்கி இருக்குது சார்ஜ் இருக்குது இப்போது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு கீழே போகும்போது தான் வந்து ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் வந்து எஃபெக்ட் வருது ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி த்ரீ பர்சன்ட் இருக்குது ஸோ வெல் போவோம் இப்போதைக்கு கவர் பண்ணியிருக்கிறது பதிமூணு கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப ஆவரேஜாக தான் இருக்குது பட்டு போக போக இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் மெயின் இந்த இவி வண்டியை ஓட்டும்போது என்ன கவனிச்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ட்ரிப் மீட்டருடைய வாட் பர் அவரை வந்து கவனிக்கணும் வருவாங்க வாட் பர் அவரை வந்து நீங்கள் கவனிக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஓட்டணும் ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நிலைமை பதிமூணு கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது வாட் பர் அவர் வந்து நூற்றி பதினெட்டு அப்படின்னு காட்டுது ஸோ இதை வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம்னா ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையாக தான் ஓட்ட போகிறோம் ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் யூஸ் பண்ணி தான் ஓட்ட போகிறோம் பார்ப்போம் எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துருவோம் இங்கே தான் அங்கே சாப்பிட்டோம் சூப்பராக இருந்துச்சு செம்மையாக சாப்பிட்டோம் இதுதான் வந்து ஆரியபவன் ஹோட்டல் கோயம்புத்தூருடைய நாகர்கோவில் ஆரியபவன்னு சொல்லுவாங்க ஈஷா அவங்களோட ஆர்கனைசேஷன் தான் இந்த ஹோட்டல் வச்சுருக்காங்க செம்மையாக இருந்துச்சு வாங்க போகலாம் இப்போ தொடருவோம் மக்களே இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோசோன் மால் அதாவது நம்ம அவினாசி ரோடெலாம் தாண்டி இப்போ வந்து அனூர் ரோடில் போயிட்டுருக்கோம் சத்தியமங்கலம் ரோடு இது ப்ரோசோன் மால் அதாவது கோயம்புத்தூருடைய கடைசியாக கட்டப்பட்ட மால் இது தான் அதுக்கப்புறம் வேறு எந்த புது மாலும் வரல அதை பொதுவாகவே அன்னூர் ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிராஃபிக்கு ரொம்ப பேர் போன இடம் அதாவது ரொம்ப மோசமான டிராஃபிக் இருக்கும் ரோடில் இஷ்டத்துக்கு வருவாங்க இஷ்டத்துக்கு போவாங்க அண்ட் ரோடு அகலமும் அந்தளவுக்கு இருக்காது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கொஞ்சம் இருக்குது எதுவும் சண்டேங்கிறதுனால கூட்டம் கம்மியாக இருக்கும்னு பார்த்தா நிறையாவே கூட்டம் இருக்குது டிராஃபிக் இருக்குது ஆஸ் ஆஃப் நவ் வண்டியோடைய நிலைமைன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி மூணு பர்சன்ட் சார்ஜ் பாக்கி இருக்குது அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்ச் ஓடும்னு காட்டுது ஓகே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் தெரியுது பட் போக போக சரியாகிடும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் மெயினான விஷயம் என்னென்னா அதுக்கு வந்து இந்த வாட்ஸ் ஹவர் பர் கிலோமீட்டர் அதை வந்து நம்ம வந்து கம்மியாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அதனாலேயே நம்ம வந்து ஆக்சிலேட்டரை ரொம்ப ரொம்ப லைட்டாக தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் த்ரீ மோடில் தான் வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ போக போக எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஒரு வழியாக இங்கே மேட்டுப்பாளை ரோடு வந்துவிட்டோம் ஆனால் காரமடை தான் வந்திருக்கோம் காரமடையிலேருந்து இங்கே வந்து ஜாயின் ஆகி இப்போ திரும்ப ஊருக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோங்க கோயம்புத்தூர் நோக்கி போயிட்டுருக்கோம்
நம்ம இன்றைக்கி ட்ரைவ் ரிவ்யூவில் இருக்கோம் அதாவது ரேஞ்ச் டெஸ்ட்டில் இருக்கோம் இப்போதைக்கு நிலம பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி ஒம்பது பர்சன்ட் இருக்குது சார்ஜ் அப்படி இருந்தும் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் காட்டுது வண்டி ஓடும்னு அறுபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது இது வரைக்கும் இன்னும் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு அந்த மீதி காட்டுற நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டோம்னா கூட எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக தான் இருக்கும் டிராஃபிக் ரோட்லேயும் ஓட்டிட்டோம் ஸோ ஒரு மிக்சட் டெய்லி யூஸர் எப்படி ஓட்டுவாங்க அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த டெஸ்ட்டை நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் சும்மா வெறும் சிட்டியில் மட்டும்தான் ஓட்டணும் அப்படின்னு இல்லை அதே மாதிரி வெறும் ஹைவேயில் மட்டும்தான் ஓட்டணும்னு இல்லை எல்லாம் மிக்சட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு காட்டுறோம் ரொம்ப ஸ்லோவாக போனாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இனிஷியல் மொமெண்டம் எடுக்கிறதுக்கே வந்து நிறையா சார்ஜ் வேஸ்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ரொம்ப ஹை ஸ்பீடாக போனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ரேஞ்ச் கிடைக்காது ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த ஐம்பது அறுபது அந்த ஸ்பீடு அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து எப்போவுமே நல்லா மேக்சிமம் ரேஞ்ச் கிடைக்கும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ரீஜன் பிரேக்கிங்கும் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும் ரீஜனுக்கான தூரம் கிடைக்கும் அதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் மேலும் அந்த ஸ்பீடில் போகும்போது உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக வந்து மோட்டர் வேலை செய்ய அவசியம் இருக்காது வண்டி ஒரு தடவை அந்த ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்குன்னா அதே ஸ்பீடில் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஸ்பீடில் ஓட்டுறது எனக்குமே கரெக்டு பார்ப்போம் போகும்போது என்ன ஆகுன்னு பார்ப்போம் ஓ இன்னும் இங்கேருந்து இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் இருக்கா ஓகே ஃபைன் இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நம்ம வந்து தடாம ரோடு போவோம் போயிட்டு தொண்டாமுத்து ரோடு அப்படியே முடிஞ்சால் ஈஷா போக முடியுமான்னு தெரியல பார்ப்போம் எனவே மக்களே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இது வந்து ஹாஃப் வே பாயிண்ட் வண்டி ஐம்பது பர்சன்ட் சார்ஜ் ஓடி இருக்கு ஐம்பது பர்சன்ட் பாக்கி இருக்கு அப்படின்னு இருக்கும்போது கரெக்டாக இப்போ கோயின்சிடென்ஸாக என்னன்னு தெரில கரெக்டாக மருதமலையில் அடிவாரத்தில் இருக்கும் ஸோ மருதமலைக்கு வந்து கொஞ்சம் ஏறி வர வேண்டியது இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் டைவர்ஷன் ரூட் விட்டுருக்காங்க ஸோ சுற்றி வந்து மருதமலை அடிவாரத்துக்கு வந்து இப்போ திரும்பவும் மெயின் ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கோம் அதனாலே கொஞ்சம் சார்ஜ் இறங்கி இருக்குது இப்போது கேஸ் ஆஃப்னா வண்டி எவ்வளோ ஓடி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது வண்டி பேலன்ஸ் இருக்கிற சார்ஜில் எவ்வளோ ஓடும் அப்படின்னு காட்டுதுன்னா நூற்றி மூணு கிலோமீட்டர் ஓடும் அப்படின்னு காட்டுது திரும்ப இறங்குவோம் அதுக்கு தவிர இன்னும் கொஞ்சம் டிராஃபிக் உள்ள ஓட்டுவோம் அப்படின்னு இருக்கும்போது சார்ஜ் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ரேஞ்ச் இம்ப்ரூவ் ஆகும் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ தொடர்ந்து பொறுத்திருந்து பாருங்கள் எல்லா விதமான ரோட்ஸ்லேயுமே இந்த டாடா டியாகோ ஈவி ஓட்டுறதுக்கு அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு மெயினாக எந்த விதமான நாய்ஸ் இல்லாமல் கிளச் அண்ட் கியர் பாக்ஸ் இல்லாமல் ரொம்பவே அமேசிங்கான டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தருது இந்த டியாகோ ஈவி மக்களே ஆய் எனக்கு பாதி ஃபிஃப்டி பர்சன்டோட ட்யூட்டி முடிஞ்சு அதனால் வெங்கடேஷ் தலையில் கட்டிட்டே வண்டியை அவர் நல்லா தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு என்ன விட பெட்டராக ஓட்டிகிட்ருக்காரு நூற்றி பதினேழு கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டோம் ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தாறு பர்சன்ட் சார்ஜ் இருக்குது ஏசி ஆஃப் பண்ணதுனால பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரேஞ்ச் அதிகமாகவே காட்டுது ஏசி ஆஃப் பண்ணால் வந்து பத்து கிலோமீட்டர் அதிகமாக ரேஞ்ச் காட்டுது ஏசி ஆன் பண்ணால் பத்து கிலோமீட்டர் கம்மியாக காட்டுது அதுதான் ஒரு விஷயம் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ஏசி ஆஃப் பண்ணிட்டு ஓட்டிகிட்ருக்கோம் திரும்பவும் கொஞ்சம் வேர்க்க ஆரம்பிச்சுதுன்னா ஸ்பீட் பிரேக்கரு திரும்பவும் கொஞ்சம் வேர்க்க ஆரம்பிச்சுனா ஏசி போட்டு வேண்டியதுதான் நீங்கள் நிறையா தடவை ஓட்டிருக்கீங்களா அந்த வண்டியை ஓவி ரெகுலராக ஓட்டுறதுனால எந்த மாதிரி ஸ்பீடில் ஓட்டினா எந்த ரீஜன் மாடலில் ஓட்டினா அது வாட்டர் கம்மி பண்ணலான்னு தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ அந்த வீடு தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் இப்போது ஸோ அதுதான் எக்ஸ்போர்ட்டு அவர் தான் ஸோ அதனால் அவரை ஓட்ட விட்டேன் ரொம்ப நேரமாக நூற்றி அஞ்சுலேயே ரேஞ்சு காமிக்குது அப்புறம் இப்போ தான் ஏசி ஆஃப் பண்ணலாம் திரும்பி பார்த்தேன் சரி தான் சரி பார்ப்போம் எவ்வளோ உரம் தேருதுங்கிறத பார்ப்போம் முதல்ல விண்ஷீல்டு க்ளீன் பண்ணும் மக்களே இப்போ வந்து ஈஷாவுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஈஷா யோகா மையம் கோயம்புத்தூரோடைய ரொம்ப ஃபேமஸான ஈஷா யோகா மையம் இது வரைக்கும் வந்துட்டோம் ஆஸ் ஆஃப் நவ் வண்டி எவ்வளோ ஓடி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ப்போம் நான் ஓட்டல அதனால் எனக்கு தெரியல சாவி கொடுங்க கீ எடுத்து பாக்கெட்டில் வச்சுக்கிட்டீங்க நாற்பது பர்சன்ட் சார்ஜ் பாக்கி இருக்குங்க நாற்பது பர்சன்ட் சார்ஜ் பாக்கி இருக்கு தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் காட்டுது நூற்றி முப்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கோம் ஏசி இல்லாமல் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் காட்டுது ஏசி போட்டால் எண்பத்தோரு கிலோமீட்டர் காட்டுது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஏசி ஆஃப் பண்ணி ஓட்டுறதே நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறேன்
काम चिते बोला वांग हाय फ्रेंड्स ये बात ये ना मधुक करे अंदर तो सो मधुक करे नो की इंद पालकार रोड पुरी चुप इट रखो ईशा लंद अब ये कोई पुद्र वड़िया बंदे मधुक करे अंदर तो ये ना ना वंडी अंदर वो लोग ओड़ी रखे अब ये निकेटिंग है ना ये पाताल थ्री था ना वो दे एस ऑफ नाउ नोटी अरवती रेंड किलोमीटर ओड़ी रखे मुप्पद परसेंट चार्ज बा� ओके ये रोटम बहुत परसेंट चार्ज बाकी है रखी ये रोटम त्यार किलोमीटर ओड़ों में अपनी काट दे ये निकली ना एसी पोर्ट ओड़ी टिको सो एसी ऑफ पंटो ना इनको जो बेटर आवे करेगे हम अलग एसी पोर्ट ओटर तो कम पोड़ा मोटर तो कम पति किलोमीटर डिफरेंस काट दे सो ये अपनी कनक पोर्ट बातिंग ना नोटि� Hmm, okay, fine lah. Ya, beri on drive puni dek, abdi zero lakukan dengan nirta matang. Kunci macam macam dah nirto. Papo. Friends, ini tu apa tinggal na walayar, anda tu Kerala border. So, ini border ke ulah pom dia tu. Enak itu bandar Pudu bandi, Demo bandi. Cuma side bandar lah, abdi ni distance cover bandar tu kagak bandar kau. So, you turn, adit tu bintu. And as of now, bandi ada orang orang ke abdi apa tinggal na iru tar persen bagi iru ke. Nuti, Edwati, Ar, puli 4 kilometer road iruke. Abdi irun dum bahagi na Edwati 4 kilometer range, berum abdin kat iruke. So abdin turukum bodo, kana ke wandru mo? Ya, mengres? Ah, kandi pa. Orang 250 kilometer kandi pa wandru. 250 wandu cina, ar level super arukum. Ado compact TV kat iruke, la 250 tarra. Oh, indah bandi, na, mea perihisin na. Hmm, apa? Dahil 250 kilometer road rum na, five days ke, one week ke, use panil lah mengres. Ya, ya, ya. Tu papo. Ebru ini berdengan kerde. Thor terindah anggap aja muri cipapo. Hm? Ebru ini 10 persen dua orang bodoh seorang boleh lah. Boleh lah. Papo. Mak kali, orang beri aga ukara mande aji. Mani yang nampak dengan mani yatra. Ukara terima mande to. And andi as of now, pati yang na. Yeranu orang kilometer correcta udik. Baki, anda 13 persen, pada mungkin persen charge rukuk, anda baki kau anda irau tar kilometer road, abrin kart. Ider bawa tu bola, abrin na irau tanjir persen ke kiri, orang boleh sada sada ni kau charge sikit orang orang kiri. Ider dalam orang nur kilometer road itu, ada bandi cover panitia, inu irau tar kilometer confirm road mang kerana tu bandi inu teri la. Ena inggil anda showroom bandi abrul kilometer Bangladesh. Inggil anda kereta 6 kilometer. Ar kilometer dan boleh pergi orang kandi pa. Aduk mail ayer nada, anda kongsi orang doktor pati kilometer, pan kilometer nada, anda ipin kerat teri la. Maklai, ada tu ipin ni patingnya, na, ipo anda ina da peak queen sound ni kerana ada low battery ide warningnya, five percent charge lagi po, okay six percent, ipin six percent lagi po. Ah, regenerative ayer. So six percent, sorry five percent lagi ayer. Two twenty kilometer sorry tau, eran tu tiru bade. Acilah modal ayer, anda tau. Enna na ceri kuno kono vote home charge rikin gara deri itla abye main road leh rounded cipto. So you turn, ibye you turn nerci you turn nerci, ur pati kilometer extra vote irko. Eranu ti pati kuno mala, peranu ti irubu vote irci bandi. Five percent ti irik mala katih irik de. Eperi anak terenci inda bandi eranu ti mupade vote irno, anda deri itla na irike. Anyway, per five percent irik mala rombo vote anan pakar ay, anala showroom ko utrla, inda review muricla abing pakar. Ana soling ya. Okay dah. Hmm. Okay, aduh cerita. Boh. Ha, friends, orang dia agak bandar aje. S G A Tata Showroom. Mani umur dia ayer aje. So, ena na rumah interesting ana drive ayer nede. As of now, inggeri nede kalam nade lerende nade bandi nade Tata Tia go E V Long Range Version. Ebru ori dikan kating ena. Yeranu ti iru bodu puli, onbu bodu kilometer ori dikan ena. 95% charge untuk mudah jerke, abdin rukum boleh. Yang orang tu iru tu orang ni macam macam, yang orang tu iru tu orang kilometer road iru ke. Balance untuk bateri na 5% charge jerke, ni ada 5% tu ke obviously untuk yang dalam engine kart la. So 5% untuk anda dengan alat low battery untuk dengan alat yang dalam ting ting ni warning ada cuti iru ke. So okay, drive mudah jerke, power off panitia. So 
முடிச்சுக்கலாம் இந்த டாடா டியாகோ ஈவியோடைய ட்ரைவ் ரிவ்யூ என்னை பொறுத்தவரை என்னென்னா இது ஒரு ரொம்பவே நல்ல ஒரு ஃபேமிலி காம்பேக்ட் ஈவி ஹேட்ச்பேக் அதாவது கிளைம் பண்ணுறது எவ்வளோ கிளைம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் எம்ஐடிசி ஏஆர்ஏஐ ரேஞ்ச் கிளைம் பண்ணுறாங்க ஒரு ஃபுல் சார்ஜுக்கு ஓகே எல்லாருக்குமே தெரியும் அவ்வளோ ஃபுல்லான ரேஞ்ச் வராதுன்னு ஸோ இரநூத்தி இருபது வரைக்கும் சேஃபாக நம்ம வந்து ஒரு ரியல் லைஃப் ரேஞ்ச் வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த வண்டியை பொறுத்தவரை நாட் பேட் அட் ஆல் ரொம்பவே நல்ல ரேஞ்ச் தான் இன்ஃபேக்ட் டாடா டிகோர் ஈவிக்கும் அதே தான் டாடா நெக்ஸான் ஈவி பிரைமுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே அளவு ரேஞ்ச் தான் வருது அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த ஸ்மால் ஹேட்ச்பேக்கு இவ்வளோ வர்றதுங்கிறது உண்மையாகவே பெரிய விஷயம் தான் இதை வந்து எப்படி ஓட்டியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் ரீஜென்ரேஷன் லெவல் வந்து த்ரீல வச்சு தான் ஓட்டியிருக்கோம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்ஸிமம் பிரேக்கிங் வந்து வண்டியே வந்து பண்ணிடும் ரீஜென்ரேஷன் பிரேக்கிங் வண்டியே பண்ணிடும் கடைசியாக வந்து நிறுத்திய ஆகணும் எமர்ஜென்சியாக நிறுத்தணும் போது மட்டும்தான் நம்ம பிரேக் பண்ணுற யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் ஓட்டும்போது ரி பிரேக்கோடைய எனர்ஜியை பேட்ரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் அது வந்து ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் சார்ஜ் வந்து மெயின்டைன் ஆகுது இந்த மாதிரி பண்ணும்போது மேலும் ஸ்பீடு என்ன மெயின்டைன் பண்ணோம்னு கேட்டிங்கன்னா சிட்டி கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப ஸ்பீடெல்லாம் போக முடியாது அதே ஃப்ரீ ரோடு கிடைச்சாலுமே வந்து மேக்ஸிமம் அறுபது அந்த வரைக்கும் தான் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு வந்து தொட்டிருக்கோம் இன்னைக்கு ஸோ அப்படின் இருக்கும்போது அந்த ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி ரேஞ்சில் ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது இந்த வண்டி மேக்ஸிமம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வாட் பர் ஹவர் அந்த மீட்டர் வந்து நூறுக்கு கீழே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பெஸ்ட்டான ரேஞ்ச் கிடைக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக் கார்ஸை பொறுத்த வரை ஸோ அப்படின் இருக்கும்போது எஸ் நம்ம இந்த ரிவ்யூ எப்படி முடிச்சுக்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இரநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் சாலிடாக இந்த டாடா டியாகோ ஈவி ஓடும் நம்ம பொறுப்பாக ரொம்ப ஹை ஸ்பீடெல்லாம் போகாமல் ஸ்போர்ட்ஸ் மோடெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் சே சேஃபாக செடேட்டாக யூஸ் பண்ணால் சிட்டி கண்டிஷன்ஸில் இரநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் சாலிடாக ஓடும் இந்த டாடா டியாகோ ஈவி ஸோ இந்த டாடா டியாகோ ஈவியோடைய ஆன் ரோட் ப்ரைஸிங் நீங்கள் மேலே ஸ்க்ரீனில் இப்போதைக்கு பார்க்கலாம் உங்களுடைய கருத்துக்களை அவசியம் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பகிர்ந்துக்கோங்க உங்களிடமிருந்து இப்போதைக்கு விடைபெறுவது அன்புடன் விப்ரஜேஷ் மேலும் பல வீடியோக்களை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்